Okay. Karibuni katika channel yetu pendwa ya Dauli Tech TV. Na katika siku ya leo tutajifunza kutengeneza application. Namna ya kutengeneza application, namna ku design application na kufanya makolokolo fulani ndani ya application. Lakini kifaa cha kutumia tutatumia simu, kama una laptop tutatumia laptop, na kama una tablet tutatumia tablet. Lakini jambo la umuhimu kabisa usisahau kusubscribe channel yetu hii pendo na huu ndo mwanzo. Kuna application za aina nyingi sana jinsi ya kuzitengeneza. Lakini leo tutatumia system moja tu ambayo tutakuja kuiona hapo mbele kidogo. Hizi ni application tatu ambazo zimetengenezwa na watu tofauti tofauti. Lakini nitawafundisha namna ya kutengeneza application hizi kwa sababu zote zinatengenezwa katika web website moja. Application ya kwanza ambayo zimetengenezwa ni hapa inaitwa King Free application fungua kwa ndani muundo ambao unaona utajifunza kuweza kutengeneza. Haya ni matangazo ambayo yamewekwa. Muundo ambao unaona huu utajifunza kutengeneza mfumo kama huu. Application ya pili ni kama jinsi unavyoiona. Unda ambao unaona tujifunza kutengeneza mfumo kama huu. Application ya tatu kama tunavyoiona hapa. Unda ambao unaona tujifunza kutengeneza muundo kama huu. Sasa acha tuanze namna ya kutengeneza ingia katika browser yako hiyo ya laptop au ya simu elekea kwenye linki ambao juu hapa nitaionesha au katika video yangu ya YouTube nitaiweka chini kabisa utafungua account baada ya kuingia umu, uta, ikiwa ni mara yako ya kwanza inabidi usign hapo tengeneza account kini ikiwa tayari umesha disajili uta sign in kama mimi tayari na account uta sign in hizi ni application ambazo nimezitengeneza katika account yangu hii moja lakini ningependa tuanze mwanzo kabisa ikiwa tayari umesha sign in utaingia sehemu hii ya kwanza create apps yani tengeneza application Sehemu ya kwanza utambua ujaze vitu mbalimbali mbali upande wa application. Apps name ni jina la application yako ni lipi? Mfano ngoja nitunge jina la application yoyote. Movie. Sehemu ya pili utambua ujaze apps icon, yani picha inayoonekana mbele ya application yako. Ni kama hizi hapa ni picha zinazoonekana mbele ya simu yako. Ikiwa unazo utabonyeza choose file, utachagua picha ambayo unayo, then utaweka. Option ya pili ni picha ambazo application yenyewe imekupa. Sehemu ya tatu utaandika prime language, utachagua lugha ya kwako ambayo ungependa kuitumia katika application yako. Sehemu ya nne ungeandika maelezo ya application yako je application yako inahusiana na mambo gani muhimu sana kwa maelezo yote utaandika hapa then utapiga next mambo mpaka nitie icon kwa hiyo nitachagua icon Tenda picha next. Tengia sehemu ya pili nitambua nichague style ya application yangu. Je, muundo wa application yangu unataka ukaaje? Kuhusu rangi. Lakini kwa mimi ninavyopenda 
rangi nyeupe ndo naipenda sana. Kwa hiyo nitachagua rangi nyeupe ya kwanza hall. Sehemu ya tatu, je, application yako inahusiana na nini? Kind of application. Je, ni social network, swala la kuchati chati. Je, ni web application au website? Je, application yako ni ya TV? Je, lita ni mambo ya kununua na kuuza? Je, ni blog? Je, ni redio au ni service? Kini kwa mimi kwa sababu application yangu inahusiana na masuala ya website. Nachagua website. Sehemu ya nne tambo sasa niandike website ya application yangu. Ipi? Fano jina la website yangu technology. Website yangu kwa na blog unaweza kana ukaiweka hapa utapiga next pia hapo utakuwa tayari katika hatua ya kwanza nimeshamaliza kujiingiza application yangu sasa namna ya kudesign tutaenda hapa sasa utapiga go to app manager sasa huku ndio tutakuja kudesign sasa application yako mfumo unaotaka application yako ikae menu hii hapa Tanza na kwanza general info jina name and icon hii tulitia katika section ya kwanza kabisa pa. lakini kuna vitu vingine ambavyo hatukuvitia inawezekana ukavipitia ikiwa vyote tayari nimevipitia vizuri vimekaa fresh kwenda tukaondoka sehemu ya kwanza kwenda sehemu ya pili general Sehemu ya pili pia tulipitia vizuri katika upa, katika section ya kwanza tutaenda sehemu ya tatu share hapana sehemu ya nne launch me, launch message hakuna tutaacha huko sehemu ya kwanza tutaingia sasa sehemu ya pili design sasa hapa ndipo ambapo application zetu zinadesignwa kuanzia color mfumo style maandishi na kila kitu kala utachagua rangi ambayo ungependa kwenye application yako iwepo mfano background color je hii ni kala gani ukifungua hii application ya movie kwa ni, ni kwa picha ya mbele utaona kuna tembo mimi nimechagua picha kuweka kama background yangu kwa hiyo wewe hapo itakuwa maamuzi yako je utachagua picha au ni rangi ambazo zimewekwa kwenye website hii namna ya ku set taingia katika style utashuka chini katika custom utakuwa na uhuru sasa wa kuchange vitu vyako yote kisha maliza hapa utaingia font utasave utaingia font utachagua aina ya maandishi ambayo inatakiwa yawepo kwenye application yako kisha maliza hapo utaingia sehemu tatu ambayo imeandikwa menu type utachagua muundo ambao application yako unatakiwa uwepo. Hii ni miundo mitatu. Muundo wa kwanza menu zote zinakaa juu. Muundo wa pili ni muundo wa kuslide. Sawa na application hii ya King Fly. Yaani menu zake ni zako upande wa nini? Wa kuslide. Muundo wa tatu ni muundo wa table mfumo wa meza. Hii ni sawa na application hii ya wasafi. Menu yake ni mbele kabisa ukifungua. Muundo wa nne menu inakuwa haipo kuna kwa kweupe kabisa. Kwa ni maamuzi yako utachagua iko wapi zenu utasave. Utaenda sehemu ya nne menu icon. Kwa sababu tumeshaweka mbele kabisa menu yetu icon haina shida nda sehemu tano top bar icon sasa hapa utachagua vitu ambavyo vinatakiwa vikae juu ya application yako mfano viko wapi kama kwangu hapa hivi hapa vya juu kabisa sehemu ya home kuna telegram kuna spain kuna saa kwa ni maamuzi yako uweke kiku wapi utoe kiku wapi uongeze kiku wapi 
Kwa hapa ni maamuzi yako sehemu ya kukihamisha utabonyeza hapa juu kitama kitakuja upande mwingine sehemu ya kukurudisha kitama kitakuja huku juu namna ya kubadilisha utabonyeza kialama cha penseli utakuja sasa kubadilisha sasa muundo kama ukitaka ni kuweka link yako utabonyeza sehemu ya open kisha maliza utasave utaingia sehemu ya loading image mambo mbalimbali ambayo yamewekwa humu kwa kama unataka sasa kubadilisha karibu kubadilisha background image sasa kama nilivyowafundisha mwanzo kwa sababu mimi background sikutumia rangi nilitumia picha ambayo mimi mwenyewe niliiweka sehemu ya section na hii pia ni sehemu muhimu sana sehemu gani sasa hapa zile menu zako ndipo unapozitengeneza menu hizi hapa hizi zote unakuwa unazitengeneza hapa utaingia kwenye section utakuja sehemu ya create section utachagua kuna sehemu mbalimbali za ku create section je nataka hiyo katika mfumo wa submenu au mfumo gani je mfumo wa mziki, mfumo wa blog mfumo wa forum mfumo wa kuchati mfumo wa hitimuelo kwa hiyo ni maamuzi yao lakini mimi natumiaga sana ni mfumo wa webu ambao kiingia mfumo wa webu utaandika jina kwanza utaandika jina la menu yako then chini utaandika website ya menu yako kisha maliza utakuja kwenye advanced setting utachagua je jambo gani utie je utie picha utie message fulani utie kitu fulani hivyo tu ni maamuzi yako utia picha ukisha maliza utasave kisha save utaendelea mbele sehemu nyingine. Kwa hiyo hapa ndio sehemu ya section ambayo menu zako nzima utakuwa unazipanga na kuzipanga vizuri. Sehemu nyingine ni sehemu ya sehemu nyingine hizi nyingine mbili tatu hazina kazi za muhimu lakini sehemu ya mwisho ni sehemu ya ads matangazo. Matangazo haya ndio yatakusaidia watu wanapotembelea uweze kupata kipato tangazo yapo ya ina nyingi kuna AdMob kuna AppSnex kuna Facebook kuna StarTypes kwa hiyo ni maamuzi yako je unataka web application yako hiyo na matangazo gani kisha taka matangazo ya AdMob nenda AdMob tengeneza matangazo chukua kodi ya AdMob ndio upatike sehemu ya bana interest native au leo hard kisha pachika hapo matangazo yako utasave kisha maliza utakuja sehemu ya mwisho ambayo utaona sehemu ya download. Uta download application yako, then itakuwa mwisho hapo. Utaiangalia application yako vizuri. Je, imekaje? Ina muundo gani? Nataka kwenda kufanya tena setting, tutaingia tena. Acha nionyeshe mfano application yangu mmoja ambayo nilitengeneza. Nikapoka kutumia website sehemu ya general kama mlivyoona pitch notification ilitia tembo kule juu mambo mbalimbali lakini sehemu nyingine kubwa ni sehemu ya matangazo ilitia kodi za matangazo natumia matangazo ya mbili kuna star apps na admob ilitia kodi zake humu kote sehemu za matangazo sehemu nyingine ambayo ni kubwa sehemu ya section ambayo hizi zote section menu ambazo nilizitengeneza ndani ya application yangu. Sehemu nyingine ni sehemu ya rangi design. Niweza kubadilisha rangi za aina mbalimbali. Background image nilimtia tembo. Top bar iko. Zile picha za juu nilizitia hizi hapa. Main icon nilitia icon hii ambayo ni hapa. na vitu vingine vingi sana. Kisha maliza utapokuwa application yako then anza kuisambaza kwa watu wengine. Ndio mwisho wa somo letu hili la namna ya kutengeneza application.
hapo si ukisahau kusubscribe sababu video nyingi za mbele zitakuja mambo mbalimbali triki mbalimbali kwa hiyo kaa karibu na website hii asanteni wote